মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রধান জানতে চেয়েছেন এক ধরনের আঠা পাওয়া যায় ইঁদুর চিকা ইত্যাদি হত্যা করার জন্য এ ধরনের আঠায় ফেলে ইঁদুর চিকা হত্যা করা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়জ আছে কিনা ভাই আবদুল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি আমাদের সামনে এনেছেন এই প্রসঙ্গে বলবো সহি মুসলিম হাদিসে আরসে রসুল করিম সাল্লা ইসলাম সাদ করেছেন হামসুমিন আল ফাওয়াস অর্থাৎ পাঁচটি প্রাণী এমন আছে যেগুলো ক্ষতিকর দুষ্টু প্রকৃতির এই টাইপের প্রাণীগুলোর মধ্যে থেকে একটি হলো ইঁদুর বা চিকা এগুলো মানুষের ক্ষতির কারণ হয় কষ্টের কারণ হয় দুষ্টু প্রকৃতির হয় নবী আল সাল্লাম এই প্রাণীগুলোকে হত্যা করার অনুমোদন দিয়েছেন এই পাঁচটি প্রাণীকে হত্যা করার অনুমোদন তিনি দিয়েছেন যেই কারণের ভিত্তিতে অর্থাৎ সেগুলো কষ্টের কারণ হয় সেগুলোর উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ হয় এর উপরে ভিত্তি করে পৃথিবীর সমস্ত রামায়করাম সকল স্কলারগণ একমত হয়েছেন যে অন্য যত প্রকার আরও ক্ষতিকর প্রাণী পোকামাকড় হতে পারে এগুলোর উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো যদি ডিস্টার্ব করে সেখান থেকে বাঁচার জন্য মানুষ চাইলে সেটাকে হত্যা করতে পারবে ইসলাম শরিয়া সেটাকে অনুমোদন দিয়ে থাকে অতএব মৌলিকভাবে তো ইঁদুর বা চিকা হত্যা করা এটা অনুমোদন রয়েছে পরিষ্কারভাবে হাদিসের অনুমতি রয়েছে কারণ এটা আমাদের কষ্টের কারণ হয় আমাদের নানামুখী সমস্যা এরা সৃষ্টি করে থাকে সেজন্য আমরা হত্যা করতে পারব কিন্তু এই চিকা ইঁদুর সহ যত প্রকার জীবজন্তু বা পোকামাকড় আমাদের কষ্টের কারণ হয় সেগুলোকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়া দুটি বিষয়কে মাথা রাখার নির্দেশ করেছে তার একটি হলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কোনোভাবে হত্যা করা যাবে না সে বিষয়ে মোসাদ আহমদে বর্ণিত হয়েছেন বিশ্বাল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন লাইহ আদিবু বিন্নার ইল্লাহ রব্বুন্না অর্থাৎ আগুন দিয়ে আগুনের সৃষ্টিকর্তা বা পালনকর্তা ছাড়ার কেউই কাউকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখেন না একজন সাহাবি কিছু পিপিলিকাকে আগুন দিয়ে পড়াচ্ছিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম দেখে তাকে নিষেধ করেছেন অতএব আমরা ইঁদুর চিকা ইত্যাদি আগুন দিয়ে মারবো না কোনো প্রাণীকে আগুন দিয়ে হত্যা করবো না এটি তো একটি বিষয় রয়েছে আর যে বিষয়ে আজকের এই প্রশ্নের সাথে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সেটি হলো কোনো প্রাণীকে হত্যা করতে হলে আমরা হত্যা করার যতগুলো উপায় আমাদের হাতে রয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে সহজতম উপায়টি অবলম্বন করে হত্যা করতে হবে কোনো প্রাণী তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সেই প্রাণীকে আমি অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে আমার ঝাল মেটানোর জন্য জেদ মেটানোর জন্য আমি তাকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে হত্যা করলে সেটি আমার জন্য নিষেধ হবে নাজায়েজ হবে গুনাহের কারণ হবে কারণ এই বিষয়ে সৈ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রসুল করিম সাল্লা ইসলামের সাথ করেছেন ইদা কাতাল তুম ফা আহসিন কেতলাতা ও ইদা দাবাহ তুম ফা আহসিন দিবাহাত অর্থাৎ যদি তোমরা কোনো মানুষকেও হত্যা করার প্রয়োজন হয় বিচারিকভাবে তার শাস্তি হয়েছে তো তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও তার প্রতি এহসান করো অনুগ্রহ করো বেশি কষ্ট দিও না আর কোনো প্রাণীকে যদি জবে করার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রেও তুমি তার প্রতি এহসান করো অনুগ্রহ করো যত অল্প কষ্ট দিয়ে সম্ভব তাকে হত্যা করো এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত হাদিস বিশারদ মোল্লা আলী কারি রহমাহল্লামের কাতুল মাফাতি হের ভিতরে লিখেছেন যে অতএব উচিত হবে যত সহজ পদ্ধতি হতে পারে হত্যার জন্য সেগুলোকে অবলম্বন করা আমরা ইঁদুর বা চিকা হত্যা করার জন্য যে আঠার কথা বলেছি বা দেখে থাকি আমরা এই আঠায় যদি কোন ইঁদুর বা চিকা আটকা পড়ে তাহলে সেখানে পড়ে থেকে সে মৃত্যুবরণ করে এই মৃত্যুটা অত্যন্ত মর্মান্তিক হয় অত্যন্ত অমানবিক হয় অত্যন্ত বর্বর একটি হত্যা হয় যার কারণে এটাকে আমরা বলবো করা উচিত নয় এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা উচিত না বরং এর চাইতে সহজ কোনো পদ্ধতি বা পথ অবলম্বন করা উচিত ইঁদুর ওই আঠার উপরে যখন পড়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় সেই আঠা থেকে টেনে ইঁদুরকে সরানোর সময় তার শরীর চামড়া আঠার সাথে থেকে যায় ও অন্য অংশটি সরে আসে তাহলে ভয়াবহ একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় ইঁদুরটি চিকাটি অতএব তাকে হত্যা করতেই যদি হয় আমরা এই পদ্ধতিতে হত্যা করব না আমরা খাঁচায় বন্দি করে রেখে এরপরে সহজ কোনো পদ্ধতিতে হত্যা করে ফেললাম হয়তো একটা বাড়ি মেরে হত্যা করে ফেললাম অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে হত্যা করলাম বিস্ফোয়ক করে হত্যা করলাম কিন্তু ওই আঠায় ফেলে তাকে ঢুকে ঢুকে মরতে বাধ্য আমরা করব না বিশেষ করে আপনি যদি আঠা বা এ জাতীয় কোনো কিছুতে তাকে ধরে রাখেন এরপরে তাকে নিয়ে এসে হত্যা করেন এবং সেখান থেকে আঠা থেকে টানার সময় তার শরীরের অংশ ছেড়ে ফিরে না যায় তাহলে এটা হারাম হবে না কিন্তু সাধারণত যে আঠাগুলো বাজারে পাওয়া যায় এগুলোতে আটকার পরে তার চামড়া পশম এগুলো সবগুলো লেগে যায় এবং টুকরা টুকরা হয়ে যায় অংশ আলাদা হয়ে যায় ক্ষুদা এবং তৃষ্ণার কষ্ট করতে করতে তারপরে একটা পর্যায়ে সে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় আপনার কে না জানি সে হাদিস যে হাদিসি নবী সাল্লা সাল্লাম একজন আবেদা মহিলার জাহান নামে যাওয়ার কথা বলেছেন শুধুমাত্র একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে পানি এবং খাদ্য এগুলো থেকে বঞ্চিত করে ধুকে ধুকে মরতে বাধ্য করার কারণে অতএব ইঁদুরকে এভাবে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা ইসলামী শরীর দৃষ্টির মধ্যে কোনোভাবেই জায়জ হবে না এটাকে নাজায়জ বলেছেন সৌদি আরবের বিশ্ববিখ্যাত আলেবেদিন শেখ